everyone welcome to our channel in the video la 10th standard ncert max chapter 3 pair of linear equations in two variables la introduction part vandha namba paaka porom so introduction part la graphical method of solution of a pair of linear equations so idu da vandha namba paaka porom so graphical method na nam vandu table form panni x and y values vandu find out pannuvom and adu adha vechi namba graph la line vandu plot pannuvom so linear equation appadina enna appadina ஒரு கிவன் ஈக்குவேஷனில் ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேர்னா டூ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் டூ வேரியபிள்ஸ்னா ரெண்டு வேரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கிவன் ஈக்குவேஷனில் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லீனியர் ஈக்குவேஷன் நம்ம இந்த பாட்டுக்கெலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லீனியர் ஈக்குவேஷன்னா a1x ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இப்போது பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் விச் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் எதுவுமே வரல அப்படின்னா நம்ம அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதே பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்து இஃப் இட் ஹேஸ் அ சொல்யூஷன் அதுக்கு சொல்யூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கன்சிஸ்டன்ட் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சொல்யூஷன் இல்லைனா இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ட் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ்லே வந்து நம்மளுக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கும் அதாவது ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து இன்ஃபனெட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம இந்த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எப்படி வரும் அப்படின்னா ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் ஸோ ரெண்டு லைன் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன் இந்த பர்டிகுலர் லைனோட ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அனதர் லைன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நான் சால்வ் பண்ணி கிராஃபில் நான் பிளாட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் மீட் ஆகுது ரெண்டு லைனுமே அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்னா தே ஹாவ் அ யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் இருந்தாவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை கன்சிஸ்டன்ட் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ இப்போ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு ரெண்டு வந்து நம்ம படிப்போம் ஒன்று வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் இன்னொன்று வந்து இன்ஃபனைட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் தான் வந்து இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இப்போ வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் தான் இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஏன்னா சொல்யூஷன் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அடுத்தது இன்ஃபனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் அப்போ இன்ஃபனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா கோயின் சைடிங் லைன்ஸ் அதாவது ரெண்டு லைன் வந்து இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் லைன் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் ஸோ கோயின் சைடிங் லைன்ஸ்னா ஒன்றுக்கு மேலே இன்னொன்று வருது அதாவது ரெண்டு லைனுமே மேலே மேலே வந்து வரும் அப்போனா சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போது அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் நிறைய இன்ஃபனெட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போது திஸ் இஸ் கன்சிஸ்டண்ட் ஸோ சொல்யூஷன் இருந்தாவே கன்சிஸ்டண்ட் தான் அப்போது திஸ் இஸ் இன்ஃபனெட்லி மெனி சொல்யூஷன் கோயின் சைடிங் லைன்ஸ் This is also consistent. So, இது வந்து ரெண்டுமே 
solution ku irukum if a pair of linear equation has a solution na it is consistent appo consistent la vandu nam intersecting lines paathom infinitely many solutions adavud coinciding lines vandu paathom ipo no solution solution e kadaiyadu eppo solution e irukada appadina rendu line meet e aagala appadina adavud parallel lines ah irukum bodu ipa paathomna inda rendu line um endha oru point lime meet aavala ipa idhula vandu oru point la meet aachu idhu vandu rendume line mela mela irukku so ella point lime vandu meet aagum appo inge vandu paakum bodu rendu line me vandu endha oru particular point liyo illa ella point lime meet e aagadhu ena parallel line idhu nama 9th la kuda vandu padichirpom it goes on it will not meet at any point parallel lines appo vandu nammalku enna irukum no solution so appo nama enna sollalam no solution na inconsistent ஸோ இது நார்மலாக நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம கிராஃப் ஷீட்டில் எடுத்துப்போம் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஒய் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கிராஃபில் வரைவோம் ஸோ அந்த ரெண்டு லைனும் நம்ம பிளாட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி இந்த த்ரீ டைப்ஸில் எது கிடைக்கிது அப்படின்றது வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்டர்செக்டிங்காக இல்லை கோயின்சைடிங்காக இல்லை பேரலல் லைன்ஸாக அப்படின்றது வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே கொடுத்துருவாங்க அதாவது கிராஃபிக்கல் மெத்தட்லேயும் கொடுத்துருவாங்க கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இல்லாமல் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கிவன் லீனியர் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்கா நோ சொல்யூஷனான்னு எப்படி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இந்த ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் அப்படின்னு வந்து நம்மளை எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் என்னது இந்த ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி டூ இது எல்லாமே வந்து கோயஃபிஷியன்ஸ் அதாவது எக்ஸோட கோயஃபிஷியன்ட் ஏ ஒன் இங்கே ஒய்யோட கோயஃபிஷியன்ட் பி ஒன் சி ஒன் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்க்கும் போது இங்கே எக்ஸோட கோயஃபிஷியன்ட் ஏ டூ ஒய்யோட கோயஃபிஷியன்ட் பி டூ அண்ட் திஸ் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டம் சி டூ திஸ் இஸ் ஃபார் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போது இந்த கோயஃபிஷியன்ஸை வச்சு தான் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் லைன்ஸ்க்கும் அதாவது இன்டர்செக்டிங்க்கு கோயின்சைடிங்க்கு பேரல லைன்ஸ்க்கு என்னென்ன கண்டிஷன் வருது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்யூஷன் இருக்கிறது அதாவது இன்டர்செக்டிங்க்கும் கோயின்சைடிங் லைன்ஸ்க்கும் என்ன கண்டிஷன் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நோ சொல்யூஷன் கண்டிஷனுக்கு வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் ஸோ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்க்கு கண்டிஷன் வந்து ஏ ஒன் பை ஏ டூ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ அதாவது இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூவெலாம் நம்ம என்னன்றது இப்போ பார்த்தோம் அதாவது கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிள்ஸ் ஸோ அப்போது இது இந்த கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நம்ம ஏ ஒன் அதாவது நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ இப்போ புக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க x மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும் போது ஏ ஒன் வந்து ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் வேரியபிள் பக்கத்தில் எந்த ஒரு நம்பருமே இல்லை ஸோ அது ஒன்னாக தான் வந்து இருக்கும் அடுத்தது ஒய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோஎஃபிஷன் பி ஒன்னை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பி ஒன் வந்து மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கே ஏ டூ வந்து த்ரீ B2 டூ வந்து ஃபோர் அண்ட் சி டூ வந்து மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இங்கே வந்து சியோட வேல்யூவே இல்லை ஸோ சி ஒன் வந்து ஜீரோன்னு வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் இப்போ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்க்கு நம்ம வெறுமையாக ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கண்டிஷனை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போது ஏ ஒன் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒன் போடுறேன் ஏ டூ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ போடுறேன் பி ஒன் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ B2 டூ இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் 
டூ வரும் ஸோ அப்போ ஒன் பை த்ரீ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ எப்போ ஈக்குவல் சொல்லுவோம் இந்த ப ஈக்குவல் டூக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே நாட் ஈக்குவல் ரெண்டு இது வேறு வேல்யூ இது வேறு வேல்யூ இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ வந்து நம்ம இதை என்ன எழுதலாம் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கோயின் சைடிங் லைன்ஸ்க்கு வந்து பார்ப்போம் ஃபார் கோயின் சைடிங் லைன்ஸ் ஸோ கோயின் சைடிங் லைன்ஸ்க்கு கண்டிஷன் கோயின் சைடிங் லைன்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் அதாவது எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கிறதும் எல்லா பாயிண்ட்டுமே செகண்ட் லைனில் இருக்கிறதுமே வந்து மீட் ஆகும் ஸோ அப்போ கண்டிஷன் வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பி டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ ஸோ இப்போது இங்கே இதே மாதிரி புக்கில் இதுக்குமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் நயன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது நான் ஏ ஒன் டூ பி ஒன் த்ரீ சி ஒன் மைனஸ் நயன் இது எல்லாமே கோஎஃபிஷியன்ஸ் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வித் த சைனோடு எடுத்து எழுதணும் சைன் எழுதாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து தப்பாக வரும் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஏ டூ ஃபோர் பி டூ சிக்ஸ் and c2 டூ மைனஸ் எயிட்டீன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து நான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் டூ பை ஃபோர் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மில் எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே டேபிள் சேமாக இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் டூ ஒன் டைம் டூ டூ டைம்ஸ் ஸோ ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஒன் பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன் பை பி டூ பண்ணலாம் த்ரீ பை சிக்ஸ் ஒன் டைம் டூ டைம்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பை டூ இப்போ அடுத்தது c1 பை சி டூ வித் த சைனோடு எழுதணும் இல்லாட்டின்னா நம்மளுக்கு வந்து சால்வ் ஆகாது கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து வராது ஸோ மைனஸ் நயன் மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் நயன் ஒன் டைம் நயன் டூ டைம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா எல்லாத்துலேயுமே ஒன் பை டூ வந்து வருது அப்போனா வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஏ ஒன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பி டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் சி டூ ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் என்ன அர்த்தம் கோயின் சைடிங் லைன்ஸ் ஒன் மெத்தட் வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கிராஃபில் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி பிளாட் பண்ணாலும் கோயின் சைடிங் லைன்ஸ் தான் வரும் கிராஃப் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் வச்சு அப்ளை பண்ணி பார்த்தா அது கோயின் சைடிங் லைன்ஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இப்போது ரெண்டு மெத்தட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் இப்போ வந்து நோ சொல்யூஷன் அதாவது பேரலல் லைன்ஸ் கண்டிஷன் வந்து பார்ப்போம் ஃபார் பேரலல் லைன்ஸ் ஸோ பேரலல் லைன்ஸ்க்கு கண்டிஷன் ஏ ஒன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பி டூ நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ வந்து வரும் ஸோ இதுக்குமே வந்து புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையே நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 2y ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஏ ஒன் வந்து ஒன் பி ஒன் வந்து டூ சி ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எப்போவுமே வந்து வேரியபிள்ஸ் இருந்து பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் போட்டுக்கணும் அந்த வேரியபிளே இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் இங்கே நம்ம பார்த்த மாதிரி அதாவது x மைனஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவே இல்லை அதனால் நம்ம என்ன போட்டுக்கிட்டோம் சி ஒன் பக்கத்தில் ஜீரோ போட்டுக்கிட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து எக்ஸ் வேரியபிள் இருக்குது பக்கத்தில் கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன போட்டோம் ஒன் போட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி ஏ டூ வந்து டூ பி டூ இஸ் ஃபோர் அண்ட் சி டூ இஸ் மைனஸ் டுவெல் இப்போது நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூ சால்வ் பண்ணலாம் ஏ ஒன் ஏ டூ சால்வ் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ வரும் பி ஒன் பி டூ டூ பை ஃபோர் சேம் டேபிள்ஸில் சால்வ் ஆகும் டூ ஒன் டைம் டூ டூ டைம்ஸ் சி ஒன் சி டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஒன் டைம் ஃபோர் த்ரீஸ் ஆர் டுவெல் அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பி டூ ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இருக்கு பட் ஆனால் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சி டூ ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்